क्वेश्चन और 281 क्वेश्चन है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटीज ऑफ डैश ठीक है ये एडमिनिस्ट्रेशन किन की एक्टिविटीज है पहला ऑप्शन लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है दूसरा मिडिल लेवल तीसरा हायर लेवल चौथा बूथ एएनबी तो देखिए ना ये लोअर लेवल है ना ये मिडिल लेवल है तो ना ये बूथ ए और एन बी है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हायर लेवल मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 282 क्वेश्चन है हमारा द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डैश पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेशन दूसरा ऑप्शन प्लानिंग तीसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग चौथा ऑप्शन डायरेक्टिंग तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा गया है आपको मालूम है अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा है तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो पहला चैप्टर है ना उसी में ही बताया गया है कि ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 283 क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा सही नहीं है पहला ऑप्शन मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज एन आर्ट चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट इज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मैनेजमेंट इज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों कभी कभार हो सकता है ज्यादातर टाइम नहीं होता ठीक है ऑप्शन डी सही जवाब डैश इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल भैया बहुत सिंपल है ठीक है पहला ऑप्शन मैनेजमेंट दूसरा ऑप्शन साइंस तीसरा ऑप्शन आर्ट चौथा ऑप्शन बूथ ए एंड बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एक एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही है ठीक है दोस्तों तो ऑप्शन ए मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 285 क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज डैश फंक्शन ठीक है दोस्तों मैनेजमेंट इज डैश फंक्शन पहला ऑप्शन डायनेमिक दूसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग तीसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग चौथा ऑप्शन प्लानिंग तो देखिए ये तीनों तो मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर आते हैं लेकिन मैनेजमेंट के फंक्शन मैनेजमेंट को एज अ फंक्शन कंसिडर किया गया है तो ऑप्शन है डायनेमिक डायनेमिक का मतलब होता है जो चीजें टाइम के हिसाब से जगह के हिसाब से चेंज हो जाती है परिवर्तित हो जाती है उसे डायनेमिक कहते हैं तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है ठीक है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 286 क्वेश्चन है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डैश फंक्शन पहला ऑप्शन मैनेजमेंट दूसरा ऑप्शन प्लानिंग तीसरा ऑप्शन डायरेक्टिंग चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अब दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शन है मैनेजमेंट का फंक्शन है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम परफॉर्म करते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है हमारा The term hierarchy implies hierarchy मालूम है ना इसे करके एक ट्रेंगल बनाया जाता है ठीक है और इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है फिर बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है फिर नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है ठीक है तो हायरकी ऐसे होते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं लोगों की संख्या कम होती जाती है उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है अथॉरिटी का मतलब उनकी पावर टू टेक डिसीजन बढ़ते जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती है उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेरेटिवली कम हो जाती है तो इन्होंने बोला द टर्म हायर आर की इम्प्लाइज डिपार्टमेंटे डिपार्टमेंटलाइजेशन दूसरा डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर तीसरा स्पेशलाइजेशन चौथा नन ऑफ दीज दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जान गए होंगे द टर्म हायर आर की इम्प्लाइज अ डेफिनेट रैंकिंग ऑर्डर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एंड एटी एट क्वेश्चन हमारा द मेन एम ऑफ टेलर वॉज डैश पहला ऑप्शन इंप्रूव लेबर रिलेशन तीसरा इंप्रूव प्रोडक्टिविटी अगला टू अटेम्प्ट ए जनरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट और लास्ट है नन ऑफ दीज दूसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेन एम ऑफ टेलर वॉज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 289 क्वेश्चन है हमारा मेथड स्टडीज डैश पहला ऑप्शन प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस दूसरा स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ वर्क तीसरा स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी और चौथा ऑल ऑफ द अब तो मेथड स्टडी क्या होती है दोस्तों तो मेथड स्टडी इज प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस किस मेथड से आप काम करेंगे ताकि ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपका काम हो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है हमारा हेनरी फ्यूल इज वेल नोन डैश ठीक है पहला ऑप्शन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दूसरा ऑप्शन फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तीसरा फॉर
Henry Fuel is well known as the father of scientific management. Option A is the correct answer for the given question. Our next question, question number 291. Question number unity of command implies a subordinate should receive order from all the superiors. Individuals must sacrifice in the larger interest. Be accountable to one and only one superior. None of these. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर ठीक है दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 292 क्वेश्चन है हमारा पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज डैश सम टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है ठीक है पहला ऑप्शन हमारा टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम दूसरा ऑप्शन है टू गिव टाइमली असिस्टेंस तीसरा ऑप्शन है टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क और चौथा वॉचिंग टाइम बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब पर्पस ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 293 क्वेश्चन हमारा द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज डैश पहला ऑप्शन वर्क स्टडी दूसरा ऑप्शन मोशन स्टडी तीसरा ऑप्शन टाइम स्टडी चौथा ऑप्शन मेथड स्टडी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टास्क सेटिंग इज नोन एज टाइम स्टडी आप समय निर्धारित कर लेते हो कि किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 294 क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स डैश जो साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है काम का साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है पहला ऑप्शन टाइम स्टडी दूसरा ऑप्शन मोशन स्टडी तीसरा ऑप्शन बूथ ए एंड बी चौथा ऑप्शन वर्क स्टडी तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बूथ ए एंड बी ऑप्शन सी साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी दोनों की जरूरत पड़ती है तो ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 295 क्वेश्चन है हमारा अथॉरिटी रिफर्स टू डैश पहला ऑप्शन गेटिंग वर्क डन दूसरा राइट टू गेट वर्क डन तीसरा बीइंग अ मैनेजरल पोजीशन चौथा स्केलर चेन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अथॉरिटी रिफर्स टू राइट टू गेट वर्क डन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वैसे जनरली अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन ठीक है तो यहां पे राइट right मतलब अधिकार टू गेट द वर्क डन आपके पास अधिकार है या एक हिसाब से पावर है कि आप काम करवाओ और सामने वाले को काम करना पड़ेगा उसकी ऑब्लिगेशन है उसे करना पड़ेगा ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 296 क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस इनमें से क्या चीजें इन्वॉल्व होती है प्लानिंग प्रोसेस में पहला सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव दूसरा डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव तीसरा चौथा नन ऑफ द अब दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ठीक है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव भी होता है और डिटरमाइन द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव भी होता है तो ऑप्शन सी सही जवाब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 297 क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान ठीक है इनमें से कौन सा एक सिंगल यूज प्लान है जिसे बार बार आप रिपीट नहीं करते हैं पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव दूसरा ऑप्शन पॉलिसीज तीसरा ऑप्शन रूल्स चौथा ऑप्शन बजट तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स सिंगल यूज प्लान नहीं होता पॉलिसीज भी नहीं होता रूल्स भी नहीं होता बजट होता है एक बार बना लिया वो बजट चला गया फिर बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स आप एक बार बना करके छोड़ देते हो पॉलिसीज एक बार बना करके छोड़ देते हो रूल्स एक बार बन जाते हैं खत्म बजट बार बार बनाना पड़ता है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 298 क्वेश्चन हमारा डैश इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क इनमें से कौन सा समय का टाइम टेबल है मतलब काम करने का टाइम टेबल है पहला ऑप्शन बजट दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम चौथा ऑप्शन स्केड्यूल्स तो दोस्तों आप तो जानते हैं ठीक है ऑप्शन डी स्केड्यूल्स इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन स्केड्यूल्स इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क ऑप्शन डी स्केड्यूल इज अ टाइम टेबल ऑफ वर्क एकदम सही जवाब है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 299 क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का एक एलिमेंट नहीं है तो पहला ऑप्शन इंटीग्रेशन दूसरा ऑप्शन बैलेंसिंग तीसरा ऑप्शन प्रॉपर टाइमिंग चौथा ऑप्शन डायरेक्टिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 
डी डायरेक्टिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी याद होगा आपको ठीक है प्रॉपर टाइमिंग कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन हमारा फाइंड द ऑर्ड वन आउट पहला ऑप्शन गोल्स दूसरा ऑब्जेक्टिव तीसरा पॉलिसी चौथा मोटिवेशन तो आप तो ऑर्ड वन आउट में तो आपने पता लगा लिया होगा कि क्या सही जवाब है ऑप्शन डी मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन क्योंकि गोल्स प्लान होते हैं ऑब्जेक्टिव्स प्लान की कैटेगरी में आता है पॉलिसीज भी प्लानिंग में आता है लेकिन मोटिवेशन नहीं आता ठीक है मोटिवेशन डायरेक्टिंग में आता है डायरेक्टर्स मोटिवेट करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज को या स्टाफिंग में आता है जो स्टाफ होता है ना स्टाफिंग में जो होते हैं स्टाफिंग में नहीं आता है यार डायरेक्टिंग में आता है क्योंकि डायरेक्टर्स बार बार अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहते हैं येस यू कैन डू इट ठीक है मैं भी आपको मोटिवेट करता हूँ यस यू कैन डू इट अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करनी बहुत जरूरी होती है क्या पता किसका भला हो जाए दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आपका दिन शुभ हो और आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन